E aí família aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio E mano, é o seguinte, você tá querendo saber mais novidades de Lords of the Fallen? E como eu havia dito aí nos últimos dias, né? Eles soltaram o roadmap mostrando tudo o que iria sair nos próximos dias aí, né? Então, tipo assim, hoje, na terça-feira agora, dia 21 do 11 Eles finalmente soltaram aí mais uma atualização Melhorando o jogo e trazendo coisas novas também Com as magias novas que eu havia dito né? Eles soltaram duas magias novas para cada escola, né? Então, duas magias para Radiância, duas magias para o Rogar e duas magias para o Umbral, né? Além de uma questline nova aí, que é o Caminho do Balde. Então, antes de eu ler o patch note aqui para você, já queria pedir o seu like, a sua inscrição, caso você não me conhecia ainda, ou tá me conhecendo agora, ou já viu outros vídeos meus também. Lembrando que eu fiz toda uma cobertura aqui de Lords of the Fallen, estou cobrindo ainda os, as, os patches, as novas atualizações que vem saindo para o jogo ainda. Eu já platinei o game, então nem estou jogando mais, para ser sincero para vocês, porque eu já platinei, agora eu estou focando na platina do Sekiro, começando do zero no play, né? E aí a gente está platinando alguns, alguns Souls likes aí, né? Tipo, pô, que são bons, estou agora no Sekiro, depois devo ir para Bloodborne... Uh, depois tem Dark Souls 3, tem Demon Souls, tem ainda o Cold Vein, 1 e 2, enfim. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, além de outros jogos, claro que vai sair, porque o próximo grande jogo que eu irei cobrir de fato com vídeos assim, igual esses de Lords of the Fallen, será de Dragon's Dogmas. Que inclusive o próximo vídeo que eu vou soltar de Dragon's Dogmas vai ser falando sobre as seis classes, se não me engano, que tem no jogo. Eu vou mostrar tudo pra vocês direitinho ali como que elas funcionam, porque esse jogo vai ser muito bom pra você que curte aí. Jogos de action RPG com ação aí, né? Tipo, aventura e tal. Vai ser bem legal. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal. E deixa aqui nos comentários também o que, que você vai achar desse patch notes aí. Que é sempre importante saber da sua opinião. Fechou? Então, bora lá, manos. Para todas as plataformas. Saudações portadores da lâmpada. Eles sempre começam assim, né? Incrível. O caminho do balde, né? Então, tipo assim, aqui eles estão falando já que é o nome da, da quest line que vai vir aí. Que é parecido com o que foi... O evento de Halloween, tá? Então, já fique ciente de como vai ser. Vamos lá. Caminho do Balde, uma antiga arte marcial? Um ritual extraordinário e consagrado pelo tempo? Ou apenas o compromisso sem precedentes de um homem com um humilde receptáculo? A atualização de hoje, lançada antes da nossa, da nossa janela de lançamento de atualização, né? Que eles querem dizer aqui. Responde a essa pergunta e muito mais com destaques como... Novo evento de Questline, o Caminho do Balde. Um novo pacote de feitiços, o primeiro deles, tá? Vai sair mais um ainda esse ano. Prevenção de quedas ao atacar. Combinação aprimorada. Correção final da, do final do umbral, que ele tava com bugs lá ainda e tal. E com isso, continuamos marcando mais alguns itens do nosso plano de conteúdo para 2023. Embora ainda haja uh, muita coisa por vir antes do final do ano. Além disso, continuamos trabalhando duro para refinar ainda mais o equilíbrio de dificuldade do jogo, de acordo com os seus comentários. Contínuos, né? Encontre aqui uma recapitulação de todas as melhorias e dificuldade até o momento, no início dessa semana. Notas completas do patch abaixo. Aí vamos lá agora, ele vai entrar aqui agora no... na questline do Caminho do Balde. O Caminho do Balde, semelhante ao evento de Halloween, Season of the Bleak. A atualização de hoje traz consigo The Way of the Bucket, né? Que é o caminho do balde. Uma nova e misteriosa série de missões que, após a conclusão, concede uma recompensa de valor verdadeiramente indeterminado. Será que vai ser um, esse, esse balde, que inclusive tá aí até na thumbnail, mano, dourado? Porque a imagem de... de... como fala? De marketing de, dessa atualização, no caso do briefing... É um balde dourado, né? Será que vai ser um balde muito forte aí, dourado? Porque a gente tem um balde já no jogo que é de madeira, que é da classe de condenado, né? Então, vamos lá. Uh, busque orientação nas palavras abaixo. Quando chegou a hora de fazer ou morrer, eles emergiram de suas agonias. Com parcos improv impro improvisos, espalhando golpes tão desesperados. Se você também procura senti procurar sentido no disfarce dessas almas humildes, vista um traje improvisado de gêmeos e encontre aquele que mente. Quem será que mente? Quem é? Eu não sei, eu não faço ideia, tá ligado? Saudar, atestar e mais uma vez honrar sua aparência. E você acumulará presentes sinceros de alguém que é lembrado. No entanto, não acumule sem medida. Mostre consideração mútua 
pois a ganância entre os oprimidos é vista como verdadeiramente prejudicada. Novos feitiços. Aí agora vai entrar nos feitiços, tá? Então isso aqui foi uma breve... Uma breve... Como se, tipo, uma sinopse da, da, da questline, né? Então, tipo, tá bem misterioso ainda, bem subliminar. Então não, não faço ideia do que tem que fazer aqui, assim como muita gente descobriu por conta de vídeos gringos, né? E tal. Eu mesmo nem fiz o, o, o evento de Halloween, mano. Vocês têm ideia. Então vamos lá. Agora falando sobre os feitiços, tá? Novos feitiços. Aproveite a variedade de novos feitiços agora acessíveis nas três escolas mágicas. Você tem a oportunidade de adquiri-los derrotando os seus detentores. Tá, um deles eu já imagino qual seja, tá? E eu vou ler pra vocês aqui, ó. Que é o Vórtice do Tormento, que invoca um ciclone radiante que causa dano físico e acúmulo de sangramento. Isso aqui vai de encontro com o que eles falaram, né, mano? Antes do jogo lançar. Que quando você mata um inimigo, além de você dropar a arma que ele usa e a armadura também, você também poderia dropar... As skills, as, as spells. Então, de fato, o jogo meio que saiu não completo, tá ligado? Eles estão completando o jogo agora, né? Eu acho que o jogo deveria ter sido adiado. Porque isso foi uma coisa que eles trouxeram falando no passado, mas que nem estava no jogo. Tanto é que a gente já se perguntou até em live aqui no canal, falando sobre o Emma, mas eu nunca... Até em comentário de vídeo aqui antigo. Pô, mas até hoje eu não dropei nenhuma spell, tipo, de nenhum inimigo. Só dá pra você fazer no quest, pegando as lembranças e comprando com os, alguns NPCs. E, tipo, essa skill aqui, mano, o Vórtice do Tormento, que ela invoca um ciclone radiante, causa dano físico e acúmulo de sangramento, eu acredito que seja aquele ciclone que aquela mina que, tipo, quando, assim, quando você passa pelo, pelo batismo lá, quando você sai do descanso celeste e tal, e você enfrenta o primeiro semi-boss do jogo ali, que é aquela mina da, da cabeça lá de, sei lá, tipo, de pirâmide lá e tal, que ela tem uma... uma como que é o nome daquela arma? Mungual. Que aí ela fica girando, girando, girando e manda um tornado de sangue pra cima da gente. Eu acredito que seja esse, tá? Eu acredito que seja essa skill. E provavelmente ela vai dropar essa skill agora pra gente. Então, tipo assim... Deveria já estar no jogo, mas tudo bem, né? Então, pô, é uma skill bonita. Eu acho que ela é uma skill muito da hora. Que é uma skill de sangue e tal. Tipo, um, né? Um, um tornado ali de sangue muito doido. Bem legal. Então agora você vai poder dropar ela, tá? O pedágio. Liberte uma onda de magia radiante que inflige dano sagrado e é capaz de derrubar inimigos. Essa aqui eu acredito também que sei qual seja, tá? Que é aquela que quando o maluco do Zenir dá uma cacetada no sino dele, vem aquela onda, aquele globo de radiância e derruba todo mundo, né? Eu acredito que seja essa magia aí de radiante, tá? Agora, as de umbral e as de sangue já me complica mais aqui. Mas vamos lá. As de roga. Salva bolhas. Solte uma saraivara... Não, é. Isso de roga. Solte uma saraivada de dardos infernais que causam danos físicos e queimam, né? Aplicam queimadura. Então, eu não faço ideia de quem seja. Tipo, uma saraivada de dardos infernais. Talvez seja do, a daquela caveira, sabe? Que ele fica tirando aquele monte de coisa assim, ó. Quando ele, ele se agacha e tal e fica tirando. Pode ser isso, tá? Pode ser a skill dessa caveira aí. Então, já acredito que vai ele que vai dropar essas skills aí, tá? A outra é fogo crescente. Evoca vários orbes de, orbes de fogo que explodem após um curto intervalo, causando dano de fogo, inflamando, né? Tipo, causando acúmulo de é... incêndio, no caso, né? Essa aqui eu não faço ideia de quem seja. Pode ser do, do arqueiro lá, pode ser também do daquela boss que ela fica levantando os bagulhos assim do chão e aí com o tempo ela estoura. Pode ser também skill daquela, daquela mina de fogo, tá? Que inclusive ela é, é o primeiro semi-boss que aparece quando você entra ali na cidade em chamas, tá? Pode ser, não tenho certeza, mas pode ser. Então, dos quatro aqui, três eu tenho certeza de quais são. E acho que é o do, da Saraivara de Dardos Infernais o, e os de Radiância, né? Que eu já falei de quem são. Aí agora entramos nas de Umbral. Billy Pálida. Liberte uma torrente de magia Umbral, causando dano de deterioração e acúmulo de veneno. Então, tipo assim, não faço ideia de quem seja, mano, porque não sei quem causa veneno, tá ligado? Tipo, de umbral, não faço ideia. Mas pode ser uma skill que, tipo, não, não tem ainda no jogo ali ainda, sei lá. Ou tem já e eu não sei também, né, mano? Acredito que não. E a Riv Séptico lança vários orbes pútridos que causam danos físicos e acúmulo de veneno. Observe que esses feitiços, já, eu tinha falado sobre isso no vídeo anterior, tá? Eles não contam 
para os troféis, né, de você pegar todas as magias de Umbrais, de Infernal e Radiância, tá? Então você não precisa pegar essas, essas skills aqui para você completar, pegar esse troféu, caso você não tenha pego ainda, tá? E aí tem aqui, ó, melhoria básica de jogabilidade com esse pet. Se você iniciar uma animação de ataque longe de uma borda, você não cairá mais se a animação de ataque o levar para a borda da plataforma. Porém, se você iniciar a animação de ataque quando já estiver na borda, você cairá. Então isso é interessante, por quê? Quando você ia bater no inimigo e você não tava na borda de fato, você caía. Aconteceu muito na live aí, tipo, de eu cair por isso, tá? Então, isso eles arrumaram agora, então só vai cair caso você esteja realmente na borda. E aqui eles falam que eles fizeram, pô, várias melhorias no final do umbral, é, no matchmaking do jogo, né? Pra você achar os players, acredito eu. Tem uma qualidade de conexão melhor. Uh, o, o, tipo, tava tendo stuttering de autosave, não sei. Então, tipo, parece que eles estão arrumando isso. Uh, o HUD do Xbox, né? Que foram arrumado. Performance também. A IA dos inimigos, né? Inclusive do... Daquele... Daquele inimigo lá, o... O Reaper Vermelho lá, tá ligado? Do Umbral. Aí de colisões também, que já tinham melhorado no patch passado. E os visuais do jogo também. Eles ainda continuam melhorando. Então, esse foi o patch notes do dia 21 do 11 de 2023 aí, né, incluindo uma questline nova, além das magias novas das três escolas, tá? Se curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal novamente aí e deixe aqui nos comentários o que, que você achou disso tudo e dessas skills que eles soltaram aí, tá? Acredito que pelo menos umas três dessas a gente já sabe qual que é, ou quatro, né, que são as de radiância e de fogo, já as de umbral já me foge na, na memória aí quais são, tá ligado? Se você souber qual que é, deixa aqui nos comentários também. Então, a gente se vê nos próximos vídeos, nas próximas lives. Lembrando que eu estou jogando Sekiro aqui do início. Já matei lá o Genishiro e tal. Já peguei lá a espada de matar os, os, os inimigos que não morrem, né? Que eles têm aquele, aquela centopeia no corpo deles e tal. E tô indo em busca do Gulira, do Gulira sem cabeça aí. Vou matar eles aí, acho que hoje, talvez mais tarde. Então... É sobre isso. Tamo junto. Até mais. E lembrando, se você curte Dragon's Dogmas, jogos de RPG, fique ciente aí que estarei cobrindo fortemente. Fechou? Um forte abraço e tamo junto. Fui!